。Hello， 大家好，我是小天。墨尔本已经陆陆续续回归办公室上班了，不知道你的城市是什么情况呢？今天我想在这里和大家分享一下，作为一个三十家的上班族，疫情后我每日携带的随身物品 ，My Everyday Carry。第一个我每日不离手的就是我的 iPhone 12 mini 了。关于它，我已经出了两期视频。迄今为止，我仍然认为它是一台打工人首选的手机。我会用它看邮件，确认我的日程计划，听音乐、导航、支付以及日常的照片和视频记录。与之相匹配的就是 AirPods Pro 了。我经常会在上班处理文件时，打开常听的 Podcast。或者音乐作为一个背景音，因为 Pro 有降噪的功能，可以让我更加投入，提高自己的工作效率。此外，因为疫情，大量的会议也转移到了线上 ，Pro 也是我的开会必备。它连接电脑的信号稳定，音质也尚可，可以让我在开会的时候不打扰到别人的同时，也获得一个比较好的音效。第三个我随身携带的产品就是 Kindle， 我买的是 Kindle Oasis 的第九代。买的时候是在封城期间，所以我天真的以为自己会因此多读点书，但实际买来之后还是盖泡面的时间比拿来读书更多些。不过我还是每天都带着它，虽然通勤的时候因为开车没法看，但是在早晚茶歇以及中午吃饭的时候，还是可以拿出来读两页的，也算是对自己有一个心理安慰吧。我有在阅读呢，和书对应的当然就是笔了。我现在随身携带的钢笔是拉米的磨砂黑，这支笔已经陪伴我八年多，快九年的时间了。虽然期间我也买过一些别的钢笔，但还是最习惯用它。我一般把钢笔放在笔袋里，这个笔袋虽然没有什么牌子，但是我觉得特别好看，皮质的设计和手感都非常符合我的审美。这是我的钥匙包和钱包，我买的都是 b e l r o y 的。它是一个澳洲的本土品牌，设计的风格走的就是比较极简实用的路线。我看了后就非常喜欢，所以就买了，用到现在已经有三年多了，很不错。这个钥匙包是皮革材质，蓝黑色，可以装两到四片钥匙，而且在边缘有磁吸设计，可以防止钥匙掉落。另一端还可以挂车钥匙，很方便。钱包同样也是皮革材质，颜色我选的是太妃糖色。因为当时选的时候就觉得这个颜色比较耐看，而且我还看到了有网友展示用了一段时间后，皮革会有使用痕迹，让我觉得甚至比新的颜色更好看，所以我就特别特别期待的选择了这个颜色。现在它看上去确实是有点那种脏兮兮的使用痕迹了，不过我发现自己好像还是更喜欢新的。钱包的设计非常简单，正面可以放三张自己最常用的卡，我放了我的信用卡、交通卡，虽然不常用，还有一张是我最常去的超市的积分卡。里面这一层，官方说可以最多放到八张卡片，但其实我用不到那么多了。我就带了一张驾照、一张图书馆的借书卡和一些商场的积分卡。它这个小搭扣设计的特别好，轻轻一拉就能把卡片全都拿出来了。中间一层是放现金的，我一般不带现金，所以就是空空的。然后这里还有一个小袋是拿来放硬币的，我一般会带上两三块钱的零钱，以备不时之需。最后是我的免手洗手液和口罩。洗手液是澳洲本土品牌 Ego 的 a q u a m 也是我用到现在感觉手感最优秀的，干得很快，用久了也不会觉得手干。口罩是我在本地最喜欢的咖啡店买的，黑色的，上面还有他们的 logo。墨尔本其实已经有很长一段时间没有病例了，除了在公共交通以及一些大型的公共场所这一类无法保持社交距离的地方之外，其实政府已经不强制要求戴口罩了。不过我还是觉得随身携带一个比较安心。在最后的最后，我再分享一下我上班背的包。我有一个单肩包和一个双肩包，会不时换着背。单肩包我用的是意大利品牌 Mandarina Duck 中的一款，它的外形很符合我的审美，因为看上去比较 slim， 但其实内部却有着很多的分隔和小空间，而且内部它还有一个带拉链的空间，如果有比较贵重的物品就可以单独存放。双肩包是我刚刚提到的澳洲本土品牌 b e l r o y 的。这个包里面有一层专门为笔记本设计的保护层，大小可以放下15英寸的笔记本。包内虽然没有特别多的分隔，但足够应付日常上班使用。这个包我个人最喜欢的设计就是在外边的这个拉链小袋，你可以放手机、钥匙、钱包这类非常常用，但是又比较贵重的物品，这样就不用每次需要的时候都把包打开了。以上就是我的日常携带物品的分享。如果你觉得还有点意思的话，记得给我点个赞哦。那你出门时一般会带些什么呢？你有什么特别喜欢的物品可以推荐给我呢？非常欢迎你留言或者弹幕告诉我。我的频道每周都会更新各类科技产品的体验或者我的一些生活观点的分享，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过任何更新啦。我是小天，那我们下个视频再见，拜拜。